恭喜你了。你现在需要的不是跟我说谢谢，而是要相信我。相信我，只要有我在你身边，我可以帮你处理好这一切。你还有我，这话到底什么意思呀？说啥呢？嗯，起开了，没你事儿。嗯。哎哎，我来一下。干嘛？你会在什么情况下跟一个女生说，不管发生任何事情，你还有我？这什么意思、啊？这这个问题不太好回答哎。嗯，那那我换一个，你会对什么女生说这个话？你啊，还有吗？你看看你。都把地踩脏了，走开走开！不是，不是你让我回来的吗？再再顶嘴。我不再度日如年，我不再失眠到晨光出现，因为外面的天气已经渐渐转暖。这歌词你熟吗？所以。也就是那个听众，就是我。我要给你世界上最温柔的包容。当你感觉到累，我是你最柔软的枕头。我想要你亲口说你。欢迎大家来到飞到小角落。今天呢，我想和一个人说一声谢谢，谢谢你的一切。怎么样？这两天情绪平复了吗？嗯，感觉好多了。你还年轻，遇到一些磕磕绊绊也很正常。嗯，我明白，谢谢你，潘老师。这次比赛，你的设计作品我看着都很不错，但是也有很多可以改进的地方，比方说你用这个蜡染做核心要素，我觉得在创新方面还是有所欠缺的。你现在的个人风格。还不是特别明显，慢慢摸索吧。方总监也跟我说过，不能只注意己。你们说的话，我还需要慢慢的体会吧。唐总，唐老师，好久不见。是，今天来有事啊？呃，我过来找莫非，说点事儿。啊，那你们聊，你先走。嗯。所有的监控呢，我都已经调出来了。你看一下，白小曼，她没有说谎。当她拿到衣服的时候，这个衣服已经染上了东西。看来我们那天真的冤枉她了。唐总，谢谢你告诉我真相，我现在还有点事啊。我陪你。知道我要去哪儿吗？去找白小曼。不管怎么样
，我还是想说，谢谢你。我已经听你跟我说过了，在电台里。我送你吧，走。对不起啊，对不起什么？上次服装的事情是一个误会，实在不好意思。所以呢，你是来道歉的吗？我知道事情已经发生了，我再说什么都没有用了。但是，我还是想跟你说声对不起。莫非，你就想这么轻飘飘几个字就把我打发了吗？你把我害成什么样，你心里没数吗？我被凯曼开除，我脱衣服的照片在网上被人评头论足，我到现在都找不到工作。这是你“对不起”三个字能解决的吗？确实，我没有想到事情的后果会是这个样子。在这个世界里面，我应该负很大的责任。负责任 ？OK 啊。我倒想听听看，你要怎么负这个责？我打算和明远的唐总去商量一下，可不可以让他给你出一个声明，就解释一下那天。嗯，我听明白了。你呀，是来落井下石的。你所谓的解决办法，就是给我出一个破声明，然后再把我推到舆论的风口浪尖，让别人再侮辱我一次，是吗？哎，你这，莫非我原来怎么没发现你怎么这么坏呀、啊？你很无聊哎，怎么了？这是今天不开心啊？没有啊，还生气了？生什么气啊？没生气就行。啊，你是说明远的事情啊？虽然那天你很让我下不了台，但是你在决赛的时候也帮了我，所以扯平了。扯平？嗯，扯平哪行啊？不能扯平。要不然我在你心里就没分量了。对了，我跟你说件事儿，我把白小曼开除了。啊？为什么开除啊？他这个人吧，有手段有心思的，我们凯曼容不下这样的人。可那件衣服不是他弄坏的。你确定？嗯，我们误会他了。就算不是他弄坏的，他也不能动手打人吧？可那也不至于开除吧？我们凯曼是不欢迎这样的人，但是他……你还记得巡影展后台那件事儿吗？你真的觉得是小助理无意间碰到他的吗？你和我都是经常用剪刀剪布料的人，剪刀的利刃划破了布料，和刻意去剪布料，能一样吗？所以你今天来找我就说这个事儿？不是，这两天吧，我一直在想一个事儿，左想右想，天天的想，怎么想呢？都睡不着。在想怎么样，你才会永远的不会被白小曼欺负呢？什么意思？要不然你做我女朋友吧。哎，你什么意思呀？你是同意还是不同意呀？你笑什么呀？我说你现在很奇怪。不是，我要做你的男朋友的话，我就可以保护你了。我说你那么喜欢保护人，为什么不当警察？哎，你那天被破坏的衣服，要不然咱们俩一起合作重新做好呗？如果我想做呢，我自己会做，就不劳烦你老人家了。我还有事，先走了，拜拜。
。怎么说我也是国际知名设计师吧？跟我合作不丢人吧？我跟你聊两句啊，有事赶紧说。你看我不爽没问题，但是你别再撒我墨菲了。你了解他吗？我比你了解他，我觉得我更适合他。还有，我对你不爽，是因为你伤害过我妹妹，所以我不想让你再伤害墨菲。就有点不懂了，我怎么伤害你妹妹了？你为什么执念这么深呢？这么多年过去了，你应该对当初发生的事情很清楚啊。还有啊，你不要拿你对待其他女人的方式来对待莫非，好吗？那是因为那不是你妹妹。还有，你跟我做情敌，还嫩了点。这件事情就这样吧，今天才刚刚开始。你非要把事情变得不可收拾啊？两回事儿。看来咱俩就这样吧。要不然你做我女朋友吧，我要做你的男朋友的话，我就可以保护你了。还说要保护，如果添麻烦你不做。我方总监，你这么无聊的话，帮我加点水呗。热水，谢谢。要水，给你加水。呃。偷过了张，你干嘛呀？没干嘛，就是说些有的没的。有的没的是说什么呀？他说他喜欢你，你是怎么回答的？你接受了吗？如果你不能接受的话，我跟你说过很多遍了，跟他走太近对你没有任何的好处了。除非你是不是很享受他对你好的过程啊？唐总，那你现在又以什么样的身份来说我呢？我交什么样的朋友，那是我的事情，跟你没有任何关系是哪儿啊？唐总来这儿干什么？啊，这是李师傅徒弟莫非的家。唐总经常来找他吗？这个我不是特别了解、啊。那他来这儿干什么呀？要带他一起去苏州？那个我也不是特别了解、啊。你天天跟在唐总身边，你怎么什么都不知道啊？哎，夏总监，你也知道，唐总这人脾气吧？我们现在是要去确定新装发布会的工艺问题，跟他有什么关系啊？这个
，我想唐总他一定是有自己的计划。你看啊，莫非是李师傅的徒弟，对吧？对，对吧？一定是这样的。其实你用棉布做蜡染，还是差了点儿。那什么布最好？印度尼西亚有一种布，是用真丝和法国制造的高织棉做成的布料，既像肌肤一样的柔滑，又非常的有质感。你有兴趣吗？当然有啊。这就对了，设计师就应该这样。要不然你来我们凯曼吧，我们凯曼要什么有什么，我可以给你最好的待遇。嗯。谢谢，我不感兴趣。对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。怎么还不出来啊？可能是在跟莫非聊什么事儿吧。唉，有没有唐总自己开车来过这儿，而你却不知道的时候？当然没有了。唐总来了，走吧，去修房。好的，老板。这件衣服最大的亮点就是蜡染的图案设计，所以我们既要保存蜡染的神秘感，又要保存一个现代的抽象感在里面。我有一个想法，其实我们在剪裁上可以再大胆一些。怎么说啊？如果用西式的剪裁，用最东方的布料和图案来制作的话，用纯东方的元素和西方元素相互碰撞。效果会不会更震撼呢？其实我之前有想过用蜡染与西式的这种剪裁结合，可是我有点担心他们没有办法很完美的融合在一起，所以就放弃了。这样。这样一改，确实变洋气很多。只是这个领子可不可以用西方的立领呢？这样就自然很多了。就这样吗？啊，果然是卡曼的首席设计师，名不虚传哦。我说你什么眼神呀？这是夸也不对，不夸也不对，太难伺候了。不是吧？我只是比较感慨万千吧，也不是全部都因为你。怎么了？这么说吧，我已经很久没有做出来一件让自己满意的设计了。没想到像你这样的设计师也会遇到瓶颈啊。但是我刚才突然发现自己。好像要找到突破口了。啊，肚子都饿了吧？看你帮我这么大一个忙，进去吃晚饭吧。别点外卖就行。我帮你打开。我自己可以打。我帮你打开。
，谢谢。说好的请我吃饭，到时候反过来是我点外卖，你就这么感谢我的？哎，我这不是手机没电了吗？出来的时候还有百分之八十呢，肯定电池坏了。谢谢你啊，不过挺好吃的，对吧？嗯，好吃，特别好吃。我说你这也太敷衍了。我说真的，真的特别好吃。你说我忙活一天了，什么也没吃，吃什么都香。对你这解释还不如不解释呢，说的好像我虐待你一样。不过你今天还真的让我挺意外的。是不是我染布的时候特别帅？那没有。只是没想到你对中国传统的工艺这么了解。一个好的设计师如果不懂得制作工艺，那就像画家不懂得颜料是一样的。蜡染、丝绸、制锦，不同的布料蕴含的文化背景不同，所展现的服装形式风格也都不同。这些必须烂熟于心，之后用起来才会得心应手。嗯，果然是凯曼的设计总监，不是徒有虚名。现在才看到我的才华，有没有对我有一丝丝的崇拜或者？哎，你这个吃饱了吗？要不再点点别的东西吃啊？我怕你吃不饱。嗯。你那儿有想吃的，让我吃点吧。不给。要不咱俩换一下？我不喜欢你的菜。那唐明轩那儿有你喜欢吃的菜吗？你这什么反应啊？没有没有，这个呃辣椒有点多。嗯嗯。他向你表白了吗？我说你怎么那么八卦呢？不是莫非，我是关心你。你别看他表面上正儿八经的，看着很严肃的样子，其实他特别阴险。他要是想跟你玩感情，你根本招架不住。什么玩不玩感情的？日久见人心，以后你就知道我说的什么意思了。我说你们两个是不是有仇啊？你去问他吧，我不是一个喜欢在背后嚼舌根的人。歇会儿，啊，我去加点水。方笑宇又换女朋友了，有点奇怪啊，他没有拉黑你。我们身边的人，他不都应该当成仇人看待吗？但是你们俩误会太深了，都是一起长大的朋友，何必闹得这么僵呢？其实我真的不想，可能只有他想吧。说到底，方笑宇都是因为他妹妹。如果方倩能回来，我看一下他发了什么呀。他们俩看上去还挺般配的吧？一起染布，一起设计。这不是他女朋友啊。可是看上去挺亲密的呀。有看上去跟他不亲密的吗？他那么喜欢暧昧。可是能让方笑瑜这么大张旗鼓的发朋友圈，还是第一回吧？啊。
。要不你早点回去休息，我也累了。嗯，那你也早点休息。晚安。唐总，怎么了？喂，唐总，说话呀！唐总，我听不到你说话，是打错了吗？喂，你为什么不接电话？呃，我手机没有电了，我刚回家充上电。手机没电了？手机没电了，你不会租一个充电宝？或者向别人借一根线啊？你怎么这么点小事儿都做不好？而且我告诉你，千万不要忘了，你可是李师傅负责来跟我们明远对接的负责人，负责人懂吗？就是必须要保持二十四小时电话通畅。唐总，我说你能不能听我把话说完呀？我手机出了问题，它自动关机了。我回来的时候刚去修理站换了一个电池，是。你说的对，我是明远和秀坊的联系人，可是我总要有自己的生活吧，唐总。就算你是明远的老板，你也不可能二十四小时都在工作，对吧？我问你啊，万一发生了突发状况怎么办？你必须要保证你的手机是二十四小时有电吧。你今天都做什么呀？我今天做什么事情跟明远和秀坊都没有关系，我为什么要告诉你？你跟风小鱼一起去那人，你为什么要刻意隐瞒？什么叫我刻意隐瞒啊？是我过去的时候，方小鱼已经在那了，不是我让方小鱼过去的。吃饭了吗？吃过了，吃的好好的，谢谢唐总关心。你是不是应该跟我说说你吃了什么，跟谁一起吃的？非要让我一句一句问吗？好，我今天早上八点钟起床，然后跟我弟弟吃了一个早饭，然后就去了腊肠工坊，一直忙到现在才回来。现在在躺在沙发上，在跟唐总您打电话，结果生了一肚子气。我这样的汇报您满意了吗，唐总？啊、跟你有什么关系啊？这么晚了，你去哪儿穿一身绿？约会啊？我去接妈啊！不是，我下午不是给你发微信说他今晚要回来吗？哎，正好你回来了，跟一块去呗。看来我真要换一个手机了。通知，通知你，这个是。你被录取了。唐总，吓死我了！你怎么在这儿啊？你你说什么？你这个邮件上面写的是你被巴黎的工会学院录取了。
恭喜你。我是是，我也想知道，你是谁？为什么抱着我的女儿？莫非？妈，不是不让你来吗？你怎么又来了？我马上就不回家的。莫非，你还没有给我介绍一下你的这位朋友呢？呃，他，哎，没什么好介绍。怎么能走呢？我还不知道这位先生叫什么呢。他，就是，就是和我们。我来自我介绍一下吧。阿姨你好，我叫唐明轩，我们俩是朋友。莫非？我有话想跟你说，可以出来一下吗？你就去一下下来这干嘛？你又来过这儿吗？当然。我小时候啊，经常来这边。我妈给明媛走秀的时候，她管不了我的时候，我就一个人在这儿玩。我小的时候也会经常来这儿。是吗？那你来干嘛？男童啊，偷笑吗？我想问你一个问题，你为什么会那么的喜欢小狐狸呢？小王子的故事，你听过吧？这个故事呢，是我对爱情的启蒙。你信吗？我原来不相信，现在还凑合。呃，你叫我来这儿就是说这个事儿啊？我小的时候会经常来这儿，你不也是吗？哎，你说，咱们俩有见过吗？见过吗？我不记得了，我那时候才五岁，我只记得我有一次抓那个黑色的七星瓢虫，我妈不让我抓，还被我妈打了一顿，别的都不记得了。见过吗？你跟我打岔是吗？啊？我不想听你说什么七星瓢虫啊。我是真的不记得了。我们两个见过吗？哎，等你想起来以后再说吧，啊！莫名其妙，神经病！走吧。
印象都没有。对啊，你小时候都见过谁啊？快说，下午那个男生带你去哪儿了？没带我去哪儿。啊，突然啊，好累啊！莫非？你又来哈、啊？今天必须给我说清楚啊！这个男生好大胆呀、啊，敢当着我的面把你带走。其实他就是跟我聊一些工作上的事情，绣坊的事儿。你少来！你今天必须给我老老实实的。他是谁？我跟你说，今天有一个天大的好消息，就是我收到法国那边通知，我考上那个学校了，我可以去留学了。哇，姐，你被录取了！恭喜恭喜啊！我就说你可以吧，你太棒了！姐，不不不，你们两个够了啊！我跟你说，既然考学校了，机票很重要，我要去看一下机票啊！对，机票早买在哪着？姐，我们去看机票。莫凡。是相当满意，熊英老师一出手，那真是不同凡响啊！以后陈总多多指教。哎，哪里哪里，以后我女儿的婚纱还要你费心了。好说好说，来来来来来
我们最近啊在设计一个。我给你介绍，莫非、啊？朱总，刚刚接手海药，就对国内的服装市场这么了解，真是厉害啊！夏总监，你过誉了。啊，对了，今天正好碰到有个事儿，我得给你解释一下。李师傅绣房那件事情啊，和我真的没有关系。我希望你不要对我产生误会啊。这个我心里清楚的。啊，现在秀坊那边的事情呢，已经是我在负责了啊，是吗？那太好了。哎，秀坊那边有什么事儿，你跟我说啊，我肯定会帮你。<笑>那我先谢谢朱总。夏总监从来都是这么客气。我一直知道夏总监是个很有格局的人。今天呢，我也想敞开心扉的跟你聊一聊。虽然说我们海药呢，在这个市场营销管理这边呢，在全国是领先的，但是说白了呀。我也有痛苦的地方，我们的设计师团队啊，太懦弱了，说白了就是缺人才。所以借今天这个机会，能不能请夏总监帮我，有些什么好的建议和推荐、啊？朱总，你说的这个设计师团队啊，恰好也是我们明远集团最看重的部分。嗯。呃，我们呢，跟全国十几家服装类的高校都有深度的合作，他们每年。会把最优秀的学生优先的推荐给我们。哟，厉害厉害！当然了，我们也会对这些学校给予资金上的奖励。厉害！啊，对了，你看那个女孩，她叫莫非。她刚刚参加完我们明远时尚的时尚中国风。名字上虽然差了一些，但是在网上热度还挺高的，呃，时尚圈子内都很看好他。还有《每日时尚》的吴总，因为他特意破格了，把他比赛作品放在网上预售呢。他看着这么文文静静的，没想到还是这么厉害的设计师啊！啊，现在我觉得好像有点对他很感兴趣了。那我就带朱总引荐一下。好啊。啊，两位，我那边还有事儿，先失陪了。好，好，好。韩老师，莫非，我来给你们介绍一下，这位是海药集团的董事长朱海天先生。Hello， 幸会。莫非，你跟朱总之前应该认识吧？之前见过一次，但不是一路人，也不用再认识了。我和莫小姐呢有点小误会，但现在认识了都是自己人。这样吧，我真是给你道个歉，自罚一杯。嗯，既然您都觉得是误会，为什么还自罚一杯呢？莫<笑>小姐不愧是艺术家啊，脾气好冲啊，快人快语，不给人留情面啊。不敢当。莫<笑>非？啊，我知道你跟朱总之前有一些小小的误会。那今天我们既然都在这儿，有一句话叫“冤家易解不易结”，那都是过去的事儿，就算了吧。而且朱总非常的赏识你，他很希望你能去海药成为他们的签约设计师呢。谢谢夏总监的好意，我只是一个小小的设计师，不敢高攀海药。嗯，王小姐。我是诚心诚意的想邀请你进入海药。这样，关于这个签约的条件，你随便看。那我也诚心诚意的告诉您，我不会去的。不好意思啊，朱总啊，其实莫非呢，他马上就去法国进修服装设计了。当然了，这不排除他回国之后，你们还有合作的可能。啊，是吗？这么厉害啊？那恭喜了，莫小姐。那就等你学成归来以后。海药大门永远向你敞开，我更不会去的。哎，对了，莫非，小鱼应该来了吧？我们去看看。好。不好意思，啊，失陪一下。朱总，不好意思，我也失陪一下。哎，小鱼。哎，我潘老师。莫非？上次也太不够意思了吧！咱们俩刚做完衣服，收拾完东西就跑了，我一回去什么都没跟我留。嗯
，你们什么时候在一起合作的？呃，没有，就是方总监教我一些辣人的技术。哎，你别瞪我啊！上次在老彭店里遇到的，我是不会挖朋友的墙角，你知道的。莫非你要小心点？这天才和疯子，往往只有一线之差。你看看现在这个世道，好人越来越难当了。哎，唐明娟呢？啊，他去南京出差了。今天怎么这么反常啊？怎么关心起明轩了？哎，你俩天天都跟连体婴似的，形影不离，闹别扭了？没有，他晚一点回来。这不是前一段时间同学们都结婚嘛，红包都包好了。你俩什么时候呀、啊？你还是好好担心你自己的事儿吧，别总拿我跟明轩开玩笑啊。我呀，你就甭操心了。他我不说，你结婚我肯定得去。那我应该好好感谢你啊。既然你这么给我面子，我可不可以拜托你，下次见到明轩不要总跟他斗嘴啊？这还没结婚呢，都开始当管家婆了。呃，不好意思，我去一下卫生间。哎，江总来了，你们聊吧，我去看看。风景不错，看看，还行吧。多事，操你的心！你还是操你自己的心吧。<笑>王小姐，王小姐，留步留步留步！哎呀，这么着急走啊？要不我我送您呀？谢谢，我自己可以回家。很方便的，坐我车还安全一点。路上咱们可以聊聊合作签约的事。我对海妖一点兴趣都没有，您不要在我身上浪费时间。哎呀，莫小姐，你不能上来就把人拒之千里之外呀、啊。人与人之间呢，是有了解的过程。你这样，你给我个机会呢？你看看我的诚意，好不好？可是我并不想了解。小万，你在干嘛呢？我和莫小姐在聊聊工作的事儿。莫非你想干嘛？那是我男朋友，那麻烦你管好你的男朋友。说什么呢，小万？哎，我还没说完话呢，你着急走什么呀？那你说吧，我听着。是不是哪儿都有你？没完没了的是吧？不是，小万，你别胡闹，我们这儿谈工作。喂，莫小姐，不好意思，我送你吧。莫小姐，回头啊，不好意思，不好意思啊，回头什么回头？哎，你真有意思，之前说了帮我报仇，现在又在这里谈要签他，到底怎么想的？你懂什么呀？我在跟人聊签约，你生什么气呀？你想，啊，我要把他签到海药，他是不是就海药员工了？到时候你想怎么欺负怎么欺负他，不是随你便吗？你真这么想的、啊？当然了，我怎么看不像是？啊？刚刚看他的眼神，分明就是有问题。你有病吧？你发什么疯啊？我发疯？我看是你心虚吧，朱海天。酒店门口别闹。哎，肖总监，谢谢你啊。这有什么的？你现在是新人设计师，还不算入行。我给你提个建议啊。从职业的前景来看，我觉得你还是不要得罪太多行业的老板。可是我就是看不惯他，你知道吗？你的作品被《每日时尚》选上了，是吗？嗯。可是我好像没有资格参加《每日时尚》的竞选啊。《每日时尚》的吴总确实反映过这个问题，但是明轩坚持在《每日时尚》用你的作品，因为这个事情，吴总还有一点小小的不满呢。不过没关系啊，我觉得你还是很有才华的。但是有时候，光有才华是没有用的，还是得靠运气。我不是靠运气的设计师。靠运气怎么了？很多人还求之不得呢
呃，夏总监，我们这是要去哪儿？哦，对了，我都忘了，明轩让我帮他送点东西去家里，前面拐个弯就到了。那，那你靠边停就好了，我自己打车回去。那怎么行？我得把你安全送到家，我才放心啊。马上就到了。到了，一起跟我进去吧。嗯，没关系，我在这儿等就好了。嗯，也好，我不会太久的。嗯。雪林，啊，陆阿姨，哎呀，见到你太高兴了，我们今年都想你了。对了，明轩让我过来给你送点东西。这孩子心里还是有我的，这么远还给我带礼物，只是麻烦你还要送一趟。那有什么的，我帮你拿。哎，那位是，他是莫非，呃，我们明远的新人设计师，刚刚参加完《时尚中国风》，我跟明轩都很看好他。莫非，这位是明轩的妈妈陆阿姨，阿姨好，好漂亮的小女孩，又有才华。哎，到家里去吃点水果。啊，没关系，我在这边等就好了。不用，你既然是明轩和雪林的朋友，这是我家客人，走吧。走吧，走吧，耽误不了多长时间。我今天上街啊，看到水果特别新鲜，特意买了一份给你妈妈，都是她爱吃的。谢谢阿姨了。嗯，哎，我还有礼物要送你呢，你们俩先吃水果哈。莫非你不用拘谨，吃点水果。今天啊。我经常光顾那家真丝店来的新款，就给你和明轩一人买一套睡衣，喜不喜欢？这颜色喜欢吗？嗯，这个花色就是我最喜欢。这是明轩的。那这个很适合他，他一向就喜欢这种素色。你最了解他了，你说好就是好了。哎呀，我就希望你们工作了一天之后回到家，能够能够放松，穿一件舒服的衣服。到时候，我把它给放到你的房间去。不用麻烦了，阿姨。那还不好意思啊，我那客房永远给你留着。工作太晚了就别回去了，早晚都是一家人，就不拘这些虚礼了。谢谢阿姨。嗯。吃水果呀。嗯嗯。呀，阿姨不早了，我还得送莫非回去呢。这么着急干嘛？还坐了两分钟，东西都没吃呢。这两天再来看你，那你答应我啦。嗯，那我也不留你们了，哈。嗯，开车慢一点，问你妈妈好。嗯，好。吴妈，把这个水果拎到车上去。啊，哥走了，阿姨。经常来陪我哈，我下次再来看你。哎，莫非哈，下次也来我们家做客。嗯，谢谢。怎么了，莫非？怎么不说话了？是不是困了？不好意思啊，刚刚在明轩家耽误了你那么长时间。没关系。哦，对了，我听潘老师说你要去法国念书了。嗯，过几天就走了。嗯，也好，多出去看看，你肯定会有更多的收获的。李师傅袖管的事情，辛苦你了。我跟明轩还商量，这几天会给你准备一个小小的礼物呢。夏总监，您客气了，我只是替我师傅办事而已。应该的，明轩这个人啊，从小到大脾气就不太好，我还担心你跟他一块工作，肯定会受不少委屈呢。夏总监，我家就在前面，在这儿停就好了，谢谢。嗯
天天都跟连体婴似的，形影不离，那别扭了。我宁客房永远给你留着，工作太晚了就别回去了，早晚都是一家人，就不拘这些虚礼了。李师傅袖管的事情，辛苦你了。我跟明轩还商量，这几天会给你准备一个小小的礼物呢。他们到底什么关系啊？你被录取了。莫非你在想什么呀？人家只是把你当朋友，想太多了大家好。哎，雪玲，你要出去啊？呃，找我什么事儿？你现在有时间吗？我想跟你谈一下关于莫非的问题。你进来说。嗯。关于莫非，是什么问题啊？你破格让他的作品进入每日市场，严格来说，这是不符合合作时候的规定的。而且，对其他没有入选的参赛选手也不公平。我们的赛制是公开透明的，这样破格总归会有人质疑。所以我希望你能好好斟酌一下。所以你是认为莫非的录取他是我的暗箱操作、啊？难道不是吗？不是，咱俩应该不是第一天认识吧？你还不了解我？可是他是没有完成比赛的选手。那是吴总他们团队的决定。他们对他的作品认可了，他也跟你说了，对吗？你干嘛还想那么多呢？好，我明白了。行了，那没什么事，我先走了啊。上次就我们俩喝那个茶
，谢谢。修房了吗？当然不是。那送给你了。啊，这个东西太贵重了，我不能收。你就把它当做是你辛苦了这么长时间，我给你的一个奖励吧。可这些都是我应该做的，这个礼物太贵重了，我真的不能收。谢谢唐总。你今天身体不舒服吧？啊？怎么感觉你有点怪怪的？有吗？没有吧？估计是马上要去法国了，处理的事情比较多。哦，对了。还有明远和秀坊的联系问题的话，你以后去找吴秀娘就可以。我已经说好了。你的意思是说你马上要去法国了，所以以后咱们俩尽量少联系，是吗？没有啊。是发生什么事了吗？没有啊，只是这段时间在民远工作，我和您和夏总监都学习了很多，还让你们两个拨费给我买这么贵重的礼物，我觉得会挺不好意思的。笑的好假呀！我觉得你现在跟我很生疏啊。有吗？没有吗？没有啊既然这个礼物我已经买了，也送过来了，你要是不喜欢，可以自己处理一下，打扰你了。你有预约时间吗？哦，莫非是唐总叫你过来找他的？嗯，没有，是我来找唐总。啊，他正在开会呢。
你有什么事儿跟我说吧。嗯。这是上次他给我的员工证，我以后应该用不到了，麻烦你帮我还给他吧。你是要出门？嗯，去法国。这段时间，谢谢你和唐诺照顾了。别那么客气。祝你一路平安，照顾好自己。嗯，那我走了，拜拜。